السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سید عمر اور یہ سائبر سیکیورٹی اسینشیل کورس کی کلاس نمبر ففٹین ہے اچھا اس پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ویب ہیکنگ کے ویب سائٹ کس طریقے سے ہیک ہوتی ہے لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ نیٹ ورک اٹیک جو کہ رہ گیا تھا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں جسے کہتے ہیں براؤزر اٹیکس براؤزر اٹیکس میں بیسکلی ہوتا کیا ہے جو آپ براؤزر یوز کرتے ہیں ویب سائٹ کو سرف کرنے کے لیے یعنی فائر فاکس اور یہ گوگل کروم یہ سب بھی ہیک ہو سکتے ہیں مطلب براؤزر ہیکنگ بھی پرفارم ہوتی ہے کہ آپ کے براؤزر میں کوئی ولنربلیٹی ہو اس کا فائدہ اٹھا کے کوئی بندہ آپ کا کیا کہتے ہیں براؤزر ہائی جیک کر لے اور براؤزر کے ذریعے سے وہ آپ کا سسٹم بھی ایسیس کر سکتا ہے کیونکہ براؤزر کو آپ کے سسٹم میں روٹ یا ایڈمن پریولیج ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے وہ براؤزر کے ذریعے سے آپ کے سسٹم کے اندر بھی گھس سکتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ براؤزر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر ایک آپشن آتا ہے کہ یہ پلگ ان اپنے براؤزر میں ایڈ کر لیں اس کے ذریعے سے آپ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے یا کوئی اسپیسیفک ویب اپلیکیشن چلا سکیں گے تو اس میں سے اکثر وائرس ہوتی ہیں جو آپ ایڈ کر دیں تو اس کے ذریعے سے آپ کا براؤزر ہائی جیک ہو جاتا ہے اور براؤزر کے ذریعے سے وہ پھر آپ کے سسٹم میں بھی گھس جاتا ہے تو چلیں ویب کی طرف آتے ہیں کہ ویب سائٹ کس طریقے سے ورک کرتی ہیں میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بتا دوں تو ویب سائٹ اس طریقے سے ورک کرتی ہیں کہ جب بھی آپ کسی ویب سائٹ کا نام اپنے براؤزر میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کا براؤزر ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے سرور کی طرف ٹھیک ہے سرور یعنی آپ کے جیسا آپ کا سی پی یو ہے نا اس میں آپ کی ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے اس میں آپ کا ڈیٹا ہے اسی طریقے سے کہیں دور کہیں پہ کوئی ہارڈ ڈسک لگی ہوئی ہے وہاں پہ پوری آپ کی ویب سائٹ سیو ہے آپ کا ڈیٹا سیو ہے جیسے ہم ڈیٹا سینٹر بھی کہتے ہیں تو ڈیٹا سینٹرز میں جو آپ کا ڈیٹا سیو ہے وہاں سے پھر وہ آپ کے براؤزر میں آتا ہے ٹھیک ہے آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں اس کے ذریعے سے پھر آپ کے براؤزر میں رپلائی آتا ہے اور آپ کو ایسیس ملتا ہے اپنے ڈیٹا کے لیے آپ کوئی بھی ورک کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ویب سائٹ پہ آپ کی پروگرس سیو رہتی ہے وہ دراصل وہیں انہی کے سرور میں انہی کے ڈیٹا سینٹر میں آپ کی پوری پروگرس سیو رہتی ہے آپ جو امیج اپلوڈ کرتے ہیں آپ جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ابھی جو آپ یہ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی ابھی یوٹیوب کے ڈیٹا سینٹر میں سیو ہے وہاں سے جب آپ جب آپ نے یہ ویڈیو سرچ کی یا لنک پہ کلک کر کے یہاں پہ آئے تو یہ ڈیٹا سینٹر کے ذریعے سے آپ تک پہنچی یہ ویڈیو ٹھیک ہے آپ ایز اے کلائنٹ ورک کرتے ہیں آپ کلائنٹ ہیں آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں سرور کو سرور کسی بھی آپریٹنگ سسٹم پہ ہوسٹ ہو سکتا ہے چاہے وہ ونڈوز ہو یا لینکس ہو ٹھیک ہے دونوں پہ کیا کہتے ہیں سرور ہوسٹ ہوتا ہے اور بھی کئی سارے آپریٹنگ سسٹم ہیں جس میں سرور ہوسٹ ہوتا ہے اچھا جس ذریعے سے آپ کی ریکویسٹ جا رہی ہے اور آپ کے پاس ریکویسٹ آ رہی ہے مطلب جس ذریعے سے کانٹینٹ کیا کہتے ہیں ٹریول کر رہا ہے وہ اسے ہم سرور کہتے ہیں سرور بیسکلی سرور کا کام ہی یہی ہوتا ہے ریکویسٹ ہینڈل کرنا آپ تک کانٹینٹ پہنچانا اوتھینٹیکیشن کرنا تو یہ کیا کہتے ہیں ایز آ سمجھیں ایک پاتھ وے کام کرتا ہے اچھا دو طرح کے سرور موسٹ کامن ہیں نائن جکس اور اپاچی ٹھیک ہے میں نے آپ نے کئی سارے ویب سائٹس پہ دیکھا ہوگا یہ دو سرور استعمال ہوتے ہیں اگر آپ کو کبھی کسی ویب سائٹ میں کوئی ایرر آتا ہوا دکھا ہوگا تو ایرر جب آتا ہے تو اکثر وہ سرور پاپ اپ کر دیتا ہے کہ یہ کون سا سرور استعمال کر رہا ہے تو اس میں آپ کو یہ اپاچی اور نائن جیکس یہ دونوں میں سے ہی کوئی دکھتا ہوگا یا پھر کبھی کبھار کوئی اور بھی دکھ جاتا ہوگا ویسے یہ دو موسٹ کامن ہے اچھا ہر ویب سائٹ کی دو طرف کوڈنگ ہوتی ہے ایک فرنٹ اینڈ پہ اور ایک بیک اینڈ پہ فرنٹ اینڈ پہ کوڈنگ سے کیا کہتے ہیں آپ کے براؤزر پہ کس طریقے سے ویب پیج دکھے گا یہ ڈیسائڈ ہوتا ہے مطلب یہ آپ کی ایک طریقے سے پریزنٹیشن لیئر ہوتی ہے اس سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر اسی کے ذریعے سے آپ ڈیٹا بیک اینڈ پہ بیچتے ہیں اور یہ بیسکلی تین لینگویجز استعمال کرتی ہے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ ایچ ٹی ایم ایل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ویب سائٹ کو اسٹرکچر دیتی ہے سی ایس ایس آپ کے ویب سائٹ کی ڈیزائننگ ڈیسائڈ کرتی ہے اور جو کور فنکشنیلٹی ہوتی ہے آپ کی ویب سائٹ کو جو انٹریکٹیو بناتی ہے وہ ہوتا ہے جاوا اسکرپٹ مطلب جاوا اسکرپٹ کے ذریعے سے آپ اینیمیشن بھی ڈال سکتے ہیں باقاعدہ تھری ڈی ماڈل بھی چلا سکتے ہیں اپنے براؤزر میں اور پورے پورے گیم بنا سکتے ہیں تو اتنی ڈیپ فنکشنیلٹی آپ فرنٹ اینڈ پہ جاوا اسکرپٹ سے ڈال سکتے ہیں اچھا اسی طریقے سے جو بیک اینڈ ہوتا ہے وہ پیچھے سرور سائٹ کی چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں مطلب ویب سائٹ کی کون سی ریکویسٹ آ, کیا کہتے ہیں آپ تک پہنچ رہی ہے کس طریقے
शायद आपने सुना हो वेब डिज़ाइनर का लफ्स तो जब भी कोई वेब डिज़ाइनर का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो समझ जाए वो एक फ्रंट एंड डेवलपर की बात कर रहे हैं जो वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं पूरा और अगर कोई कहे वेब डेवलपर तो समझे वो बैक एंड की बात कर रहे हैं मतलब वेबसाइट की जो पीछे की फंक्शनैलिटी है उसकी बात कर रहे हैं मतलब सर्वर से किस तरीके से वेबसाइट होस्ट होगी तो कुछ लोग होते हैं फुल स्टैक डेवलपर फुल स्टैक वेब डेवलपर उन्हें बेसिकली फ्रंट एंड भी आता है और बैक एंड भी आता है तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और बड़े टैलेंटेड होते हैं अच्छा मैं आपको वेबसाइट की थोड़ी सी यूआरएल समझाऊंगा वेबसाइट की यूआरएल आपने देखी होगी आपको कुछ इस तरीके से दिखती होगी तो इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ क्या होती है तो सबसे पहले आप देखते हैं एच या एच या एफ कुछ भी हो ये प्रोटोकॉल होती है सही है कि कौन से प्रोटोकॉल पे ये वेबसाइट चल रही है उसके बाद आता है डोमेन वैसे तो ये एच टी पोर्ट के बाद आगे कोई आईपी लिखी हुई आनी चाहिए थी 192.168 लेकिन वो आईपी नहीं लिखी हुई आ रही उसकी जगह डोमेन नेम लिखा हुआ रहा है उसकी वजह क्या है कि डोमेन ने जगह ले ली आईपी एड्रेस की डोमेन नेम सिस्टम में नेटवर्किंग की क्लास में बता चुका हूँ तभी मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँगा ठीक है तो ये एच प्रोटोकॉल उसके बाद आ गया आपका डोमेन अगर डोमेन नहीं होता तो यहाँ आई होती कभी के बार यहाँ पे आई भी होती है अच्छा इसके बाद आ गया आपका फाइल पाथ फाइल पाथ यानी आप वेबसाइट के आगे जो स्लैश डाल के जो भी लिखेंगे वो फाइल आप एसेस कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर मतलब जिस डेडिकेटेड सर्वर में आपकी वेबसाइट होस्ट हो रही है वहाँ पर कई सारी फाइल्स होंगी तस्वीरें होंगी और क्या कहते हैं हो सकते हैं टैक्स हो हो सकते हैं वीडियोज़ हो तो वहाँ पे कई सारी फ़ाइल होंगी इसी तरीके से आपकी फाइल फोल्डर बने हुए होंगे कई सारे इसे हम फाइल पाथ कहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है उसके अंदर फाइल है या फिर आपके डोमेन नेम के फौरन बाद ही आपको दिखता होगा इंडेक्स डॉट एच तो हम उस वेबसाइट की उस स्पेसिफिक फाइल को डिस्प्ले कर रहा होता है वो ब्राउजर ठीक है उसको मैसेज करते हैं अच्छा ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है उसके अंदर एक फ़ाइल है फाइल डॉट इसे हम कहते हैं फाइल नेम सही है जिसके आगे एक्सटेंशन आ रहा हो डॉट एस वी जी डॉट जे एस डॉट सी एस एस इसे हम फाइल नेम कहते हैं ये हम यू आर एल में चेंजमेंट करके एसेस कर सकते हैं सही है अक्सर ऐसा होता है कि एच टी एम एल में एक वो टैग लगता है जिसे हम कहते हैं एच रेफ उसमें हम क्लिक करते हैं तो हम आप देखा करें ऊपर यू आर एल चेंज हो जाती है आप कोई बटन दबाते हैं तो यू आर एल चेंज होती है तो उसकी कोडिंग में यही हो रहा होता है कि उसने डाला होता है अगर वो इस पर क्लिक करेगा तो हम इधर चले जाएँ अगर वो यहाँ पे क्लिक करे तो हम इधर चले जाएँ ठीक है तो इस तरीके से ब्राउज़र क्या कहते हैं हैंडल कर रहा होता है रिक्वेस्ट अच्छा सर्वर साइड पे एक और चीज़ होती है जैसे हम कहते हैं डेटाबेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा उसमें होता है क्या है कि जैसे आपके बैक एंड पर आप कोडिंग करेंगे पासवर्ड्स की और यूज़र नेम की तो वो कहीं जाके सेव होना तो उसके लिए लाजमी है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम एक एक करके नाम लिखते रहेंगे और कोडिंग में ही उनके नाम सेव करते रहेंगे तो इसके लिए अलग से एक डेटाबेस सिस्टम बनाया गया है ताकि यूज़र नेम आईडी, पासवर्ड इन सब को हैंडल करना आसानी से हो जाए और एक प्रॉपर वे में हो जाए तो अभी कई सारे डेटाबेसेस आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं माई सीक्वल और एकल और मारिया डी वगैरह तो और भी कई सारे हैं तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलि डेटा बेस इस्तेमाल करती हैं लेकिन मोस्ट कॉमन माई सीक्वल है तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बेसिक समझ में आ गई होंगी अब आते हैं वेब हैकिंग की तरफ अच्छा इससे पहले मैं आपको अटैक्स बताऊं मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि पहले ज़माने में इतनी इंट्रैक्टिव बैक एंड्स नहीं होते थे मतलब जो वेबसाइट होती थी उसमें इतनी डीप फंक्शनैलिटी नहीं होती थी सिंपल ब्लॉगिंग साइट्स होती थी लेकिन अगर आप अब देखें तो आप देखेंगे कि वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं पूरे पूरे गेम चल रहे होते हैं वेबसाइट पर बैंक्स की पेमेंट हो रही होती है लोग चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं और आपने देखा होगा कि एक पूरी सोशल कम्युनिटी बन गई लोग तस्वीरें डाल रहे हैं फुल लोगों में इंट्रैक्शन हो रही है तो इतनी डीप फंक्शनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा डीप कोडिंग होगी जिस वजह से बहुत सारी वलनरबिलिटीज़ इसमें एग्जिस्ट कर सकती हैं अब आप देखेंगे कितने सेंसिटिव लोग भी अब वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं आप देखें पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती हैं बिजनेस चल रहे होते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं तो ये बहुत ही अहम शोब है मतलब इसमें हम किसी भी कस्म का अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकते इसका इम्पेक्ट काफ़ी भारी होता है इन लोगों पे अगर हम पिछले दस साल से देखें तो कई सारी हाई प्रोफाइल बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वेब हैकिंग का शिकार हुई हैं तो आते हैं अटैक्स की तरफ तो अटैक्स में मैं वो दो अटैक पहले डिस्कस कर दूँ जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ एक डिडोस अटैक और एक एम अटैक 
तो डिडोस अटैक में आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या होता है आप भर के किसी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजते हैं जिस वजह से उसकी वेबसाइट का बैंडविड पूरा कंज्यूम हो जाता है और वो अवेलेबल नहीं रहती मतलब वो बंद हो जाती है ये अटैक पेपैल पे भी परफॉर्म हो चुका है और कई सारी और भी वेबसाइट्स पर परफॉर्म हो चुका है तो इससे होता क्या है कि वेबसाइट अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं होती और प्रोडक्टिविटी में और बिजनेस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे और एम आई अटैक में क्या होता है कि एक बंदा आपके ट्रैफिक के बीच में बैठा हुआ होता है और वो आपकी सारी रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर रहा होता है यानी पकड़ रहा होता है पढ़ रहा होता है तो आप आई पासवर्ड जब वेब के ज़रिए से बेचते हैं तो जो बीच पे बंदा बैठा हुआ है जो आपका बीच से बैठ के कनेक्शन सुन रहा है वो आपका आईडी पासवर्ड कैप्चर कर सकता है तो वेबसाइट्स में ये एम आई अटैक परफॉर्म होता है एक और चीज़ जिसका आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर है जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो इसमें वलनरबिलिटीज़ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकती हैं तो वलनरबिलिटी आपके क्लाइंट साइट पर भी एग्जिस्ट कर सकती है आपके जावा स्क्रिप्ट वगैरह में और वलनरबिलिटी आपके क्या कहते हैं सर्वर साइट पे भी एग्जिस्ट कर सकती हैं आपके सर्वर में जैसे अपाची सर्वर है इसमें वलनरबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिधर से वेबसाइट होस्ट हो रही है जैसे लिनक्स या विंडोज़ इसमें वलनरबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यानी माई सीक्वल में और बैक एंड की जो प्रोग्रामिंग आप यूज़ कर रहे हैं पी एच पी या रूबी या पर्ल जो भी उसमें वलनरबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है या फिर पाइथन में इसमें वलनरबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं तो क्लाइंट साइड में वलनरबिलिटी एग्जिस्ट करती है क्लाइंट साइड सर्वर साइड सर्वर और ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस हर जगह वलनरबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं तो आपको हर जगह से अपना डिफेंस करना होगा और हैकर को खाली एक जगह वलनरबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुँचाने के लिए तो उम्मीद है इस क्लास से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा अगली क्लास में भी मैं वेब हैकिंग डिस्कस करूँगा तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में